。被乾隆翻到绿头牌掉漆的妃子是谁？是不是觉得会是历史上最终成为皇贵妃的女人孝仪纯皇后呢？嗯哼，不是哦，是《如懿传》当中最与众不同的一欢，也就是历史上的淑妃哦。真是没想到呀，在电视剧里那么招渣渣龙喜欢，在历史上居然也这么受宠。历史上的淑妃呢，姓叶赫那拉氏，父亲是纳兰永寿，这一点呀，倒是和剧中一模一样。不过呢，历史上的淑妃小宝贝儿可不是由太后举荐进宫，人家呀开始是正儿八经的通过选秀这个正规渠道进来的。说来也巧，这历史上的叶赫那拉氏呢，出生于雍正六年，参加选秀呢是在乾隆六年。当时十四岁的叶赫那拉氏经过层层筛选，最终走到乾隆大宝贝儿面前，被他看上，直接就被指定为内廷主位，位分呢就在贵人。看来呀、啊，这选秀的时候，乾隆大宝贝儿就对他情有独钟呀，要不然怎么别人没有这个待遇，偏偏他就有呢？叶赫那拉氏在乾隆六年的二月初七通过选秀，刚进宫几天的他，在二月十三的时候成为了淑嫔。他呢，顶多在宫里待了一个星期，就从贵人变成了嫔。这个升级速度，在乾隆大宝贝儿的后宫呀，真的可以说是很快了。这呢，也可能是由于咱们这位乾隆大宝贝儿非常喜欢诗词，淑嫔呢又恰巧是一位琴棋书画样样精通的人。你说这一个人既有颜值还有才华，那可不是就招人喜欢吗？至于立头牌被翻掉漆这事儿呀，其实是这个样子的。历史上的乾隆大宝贝儿呢，也是一个喜欢美人的皇帝。这后宫叫得上来叫不上来的，这加起来可是有不少人呢。他一个人拥有这么些嫔妃，那后果自然是牌子多的翻不过来了。这就导致呢，一些妃子的绿头牌一直处于嘎嘎新的状态。在这一众崭新的绿头牌当中呢，只有淑嫔的格格不入。还是淑嫔吧，因为啊，她这个经常被乾隆大宝贝翻，都已经旧的掉漆了。由此就能够看出乾隆大宝贝呀，这是玩上了独宠呀。也确实是这样。那段时间呢，乾隆大宝贝儿不管要去哪儿，身边总要带着淑妃。不过呀，也不知道历史上的淑嫔是不是像电视剧里那样，真的被下了不能揣娃的药。你说这乾隆大宝贝儿都把他的绿头牌翻的都掉漆了，在如此盛宠的情况下，淑妃并没有揣上老爱家的娃。你说说这仇人不仇人？不过呢，乾隆大宝贝儿没说啥。乾隆十三年，晋淑嫔为妃。并且在乾隆十四年的时候举行他的册封礼，你看这刚开始的进封速度多快，现在这从嫔到妃走了七年才走完。紧接着呢，乾隆十六年，也就是淑妃举行完册封礼的两年之后，他终于有孩子啦。那一年的五月十九，淑妃在承乾宫生下了皇十子。不过呢，这个孩子呀也很命苦，在乾隆十八年就去世了。乾隆大宝贝儿可还没有给他起名字呢，就这么走了，哎，真是可惜呀、啊。不过淑妃是真的受宠吗？为啥孩子都三岁了，乾隆还不给人家起名字呢？这个问题真是不管怎么想都想不明白呢。在儿子去世之后，历史上的淑妃呢消沉了一段时间，因为啊有很多年里她都没有再出现在史料记载上。你知道吗？《如懿传》里的一欢在历史上居然消失了整整六年，咋回事儿？难不成变成李世情循环去了？身为皇帝的宠妃，又不是被打入冷宫，为啥历史上会忽然就没有关于淑妃的记载了呢？这种情况呀，从淑妃的皇十子去世之后，一直持续了六年，直到乾隆二十五年六月的时候，乾隆大宝贝儿从上贡的二十个荔枝里拿出了一个给了淑妃。哎，可别觉得不屑一顾啊！当时啊，没有快速的运输工具，所以每年能献给皇家的荔枝数量也不算太多。乾隆后宫的妃子有那么多，能拿出来一个给淑妃，也属实是很看得起她了。只是啊，这六年的时间还真是有点长，都赶上如意被打入冷宫的时间长了。不过呢，你们可别瞎想，淑妃才没有被打入冷宫呢，也没有被乾隆大宝贝嫌弃。她消失的这段时间呀，是养孩子去了。没错哦，历史上令皇贵妃所生的九公主，正是淑妃的养女。因为呢，根据史料记载，九公主在乾隆三十七年时，在自己的养母淑妃的宫里摆宴席。归宁的时候呢，还和淑妃一起在宫里看戏来着。而且啊，这个九公主正好就出生在淑妃的儿子去世之后，所以当年大概是淑妃在痛失爱子之后，一直一直消沉。恰好呢，这个时候令皇贵妃生下了九公主。乾隆大宝贝一看，哎，朕的爱妃正因为没了孩子闷闷不乐呢，不如把这个给她养好了。于是呢，历史上的淑妃就这样重新拥有了孩子，可见乾隆大宝贝儿对淑妃是真的很宠呀。
。说非重出江湖后的这些年里，乾隆大宝贝儿还和从前一样，基本上只要是出远门，就会带上淑妃一起。所以呢，在乾隆大宝贝儿这花花绿绿的后宫里，淑妃绝对可以算是最不一般的存在，不是吧？好歹也是被乾隆翻烂绿头牌的人，一环死后连个追风都不给。乾隆这小子不要太小气啊！历史上的淑妃虽然受宠，但是没有陈婉音那么能活。虚岁五十的时候就已经去世了，但在去世之前也体验了一把众妃之手的感觉。乾隆四十年正月，后宫大管家皇贵妃魏氏病逝，淑妃呢一下子成了后宫嫔妃当中地位最高的人，所以历史上的淑妃可是要比这个皇贵妃活得更久哦。而且在皇贵妃去世之后，就成了淑妃带领后宫众人一起去给皇太后请安。可惜啊，这站在巅峰的赶脚，淑妃并没有享受多久，因为她在乾隆四十二年就去世了，没准再活两年也能混个皇贵妃当当呢，这也是太可惜了点呀。不过乾隆这个人并没有给自己的这个宠妃追谥，明明那么受宠，死后却连个谥号都没有，真是让人感叹呀。所以说，当乾隆的宠妃有什么好？看看隔壁小透明陈婉音，人家就凭活得久这一点就能反超了他。这出头呀，还真的不一定会是好事啊，朋友们。要博学多才固然重要，但低调行事也是人生必备呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，九米。什么什么，堂堂高希月竟然只是奴婢，哈哈哈哈哈！没想到吧，《如懿传》里那个奶凶奶凶的反派高希月，其实在真实历史上，他只是一个奴婢。没错，当年嬛嬛说的是真的。历史上的高氏温柔贤淑啊，不是，是历史上的高氏呢，的的确确只是一个使女。后来呢，被雍正抄拔为保亲王弘历的侧福晋。果然呀，我们嬛嬛从来不糊弄人呀。说是侧福晋，就是侧福晋。历史上的小高生年不详，但他父亲是高斌这一点跟电视剧当中是一样的。不过呢，由于他出身内务府包衣世家，按照惯例需要参选秀女。不过呢，这跟皇帝选嫔妃的那个秀女啊，可是一点儿都不一样。皇帝选嫔妃，那是三年一度的选秀，可小高参加的这个就是一年一度的内务府选宫女儿活动。因为包衣出身的小闺女呀，是不可以直接参加嫔妃选秀的。不过呢，雍正当时的圣旨里写的可是保亲王使女，那也就是说，小高是在参加选秀之后进入了弘历的保亲王府工作。那他老爹雍正肯定也不会认识自己儿子府上的侍女呀。所以说，这就是红利宝贝儿自己求来的啦。看来呀、啊，他真的很花心嘛。你说这喜欢这小高，还把富察氏当成白月光，后来呢还宠爱淑妃、令妃他们，嗨，这可真是一点都不耽误事儿呀，妥妥的海王嘛。当年小高到底有多受宠呢？雍正十三年，雍正帝驾崩之后，小高的老公红利继位，乾隆大猪蹄子九月登基，小高呢也在九月被封为贵妃，而且呢全家抬旗，不再是包衣出身啦。看看刚进宫这待遇，是不是比隔壁继后要好得多？只是乾隆对他的宠爱，或许也没有那么单纯啦。因为小高他爹可是当时的水利专家，雍正十年的时候，还在成为两淮盐运使的同时，署理江宁织造一职。这两个职务，那可都是大肥差呀！他一个人拿捏了两个肥差，谁看了都得眼红。所以当时的小高可能就是一块移动的大金子。这么一个人天天在眼前晃来晃去，这谁能不心动呀？而且好巧不巧，像盐运呀、制造呀，当时啊基本都要攥在皇帝手里。明白了这些，再回头一看，乾隆这个大猪蹄子还是很有心机的呀，早早的把人家搞在手里，这样这位水利专家不就也站在自己这边了吗？像是抬旗什么的，估计啊那也是有点小高他老爹太争气的缘故。毕竟当时水患问题尤为严重，有这么一位治水高手，那皇帝们肯定是要拉拢的呀。这么看来呀、啊，乾隆对于小高或许是有些喜欢的，这一点从他一进宫就立马获封贵妃就能看得出来。即便是他的这位老爹非常争气，乾隆封他为妃，那也没人说什么，完全不需要在小高一进宫的时候就封他为贵妃。乾隆最爱为啥一生无子？咱们会嫌皇贵妃小高，刚一进宫呢就是贵妃，她的起点呀正好就在别人的终点上。由于她老爹高斌非常的给力，再加上她自己呢本身就挺受宠，所以在宫里的小日子过得也非常的不错。乾隆二年的时候，高斌带着老婆回京，不过呀，这个人可不是会嫌皇贵妃的亲妈啊，这是他母亲去世之后老爹的第二任继室。
。当时小高的老爹回京，他这个后妈呀还建功拜见来着，乾隆呢还赏赐了不少吃的。要说这一次没啥的话，那第二次乾隆不仅让他的后妈进宫，还赏了不少好东西。这是不是就是觉得小高这好像是拿到了甄嬛的剧本呀？咱小高最后甚至已经混到了皇贵妃的位置上。但凡乾隆这个大猪蹄子对他少一点看重，那就不会发生这样的事情。只是小高这辈子也挺受宠的，但就是没个孩子，你说说这多憋屈。难不成像电视剧里说的那样，被皇后下了点什么断子绝孙药吗？还是说乾隆害怕外戚当权，所以私底下做了点什么呢？他们是不是真的干了些什么？咱们就不得而知了。但从历史记载中小高旧病复发的情况来看，也很有可能呀，是小高本身身体就有些不太好，甚至呢之前就有些旧疾，入宫之后经过御医的治疗，可也依然没有治好，所以呢才导致自己入宫之后明明很受宠。但却一直都没能怀上孩子，说来呀、啊，也真的是很可惜呀、啊。他走到了皇贵妃的位置，却在之后立马去世。要不然的话，这富察皇后去世之后，小高和那拉氏谁会是皇后，那可真就说不好了呀。毕竟俩人都是奇人，而小高的老爹什么的，要比继后好上很多呀。就是他这人命呀，实在是有点不好，刚当皇贵妃就去世了。乾隆守卫皇贵妃，竟在册封两天后去世。啊，没错，惠仙皇贵妃小高确实是在被册封后的两天后忽然去世，难不成是死于宫斗？这事儿呀，其实还有点说来话长呢。因为大清的皇贵妃不能随便册立，尤其是皇后还在世的时候，所以呢，小高在复查皇后还活着的时候呀，就被封为了皇贵妃，那必定是有原因的。要么呢是给去世的人们追封，要么就是这人啊快去世了。反正除了顺治皇帝之外，其他皇帝都是按照这个流程来。小高在乾隆十年的元旦旧疾复发，可能呀当时的情况就不太好，在病榻上煎熬了一阵子之后呢，小高的病情恶化，或许是秉承着出出喜的精神，乾隆在正月二十三的时候封小高为皇贵妃，就这样小高就成为了乾隆时期的首位皇贵妃。因为呢最早去世的那位哲敏皇贵妃死的确实比小高早，但是呢她一直都没有得到追封，直到乾隆进封了小高之后，哲敏皇贵妃才得到追封。只可惜啊，小高没能被冲好，情况反而越来越不好。在获封皇贵妃的两天后，也就是乾隆十年的正月二十五日，小高宫逝。虽然生年不详，但去世的时候还不到二十五岁。小高去世当天，悲痛万分的乾隆大猪蹄子立刻就写下挽诗。第二天，乾隆还亲自定下“惠贤”二字作为小高的谥号。举行葬礼的时候呢，乾隆还请人去皇宫为小高诵经。甚至呀，还给小高的老爹赐了一块靠近清东陵的墓地，希望百年之后小高仍然可以和父母相望。你说乾隆这个大猪蹄子花心吧？嗯，但是在这事儿上面好像还是有点细心的哈。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！